അറ്റൈൻമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് വഴി അറ്റൈൻമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ലാബിന് ഉള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് തിയറി സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണ് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് തിയറി സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇത് വ്യൂ ഓൺലി ആയിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആവുക സോ അത് എഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് എഡിക്റ്റ് ആക്സസ് എന്ന് കൊടുത്താലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇൻസ്റ്റഡ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കോപ്പി കോപ്പി ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മേക്ക് എ കോപ്പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യം അതിൻ്റെ നെയിമ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എസ് സെവൻ അഡ്വാൻസ് എനർജി എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അറ്റൈൻമെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കുക എം ഇ സോ ഫസ്റ്റ് യു ഗീവ് ദി ഫോർ എം ഇ ഫോർ സീറോ ത്രീ പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം ദെൻ ക്യാൻ ഗീവ് ദി ദി സെമസ്റ്റർ ദെൻ ദിസ് എം ഇ ബെറ്റർ ഗീവ് ദി ബാച്ച് അതായത് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ ദി ഡിവിഷൻ എ ഓർ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയിം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് എന്താ എന്ത് ഫയലാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം അറ്റൈൻമെൻറ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പാത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ബാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൈ ഡ്രൈവിലേക്ക് എത്തി മൈ ഡ്രൈവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ ആണെങ്കിലും ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ഇവിടെ താഴെ ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫോൾഡർ അറ്റൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സിക്സ് സൈൻ കൊടുക്കുക സിക്സ് സൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫോൾഡറിലേക്കായിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എം ഇ ഫോർ സീറോ ത്രീയുടെ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഷീറ്റ് സേവ് ആകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മേക്ക് എ കോപ്പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലാണ് സേവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള ടാബൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പല ഷീറ്റ്സും ഇൻ്റേർണലി ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഇൻപുട്ട് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ സി ഒ പി ഒ പി എസ് എം മെട്രിക്സ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സി ഒ പി ഒ മാപ്പിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു ന യൂഷ്വലി നമ്മൾ രണ്ട് എസ് ടിസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറ് എസ് ടി വൺ ഉണ്ട് എസ് ടി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷീറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് മാക്സിമം ത്രീ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് വൺ അസൈൻമെൻറ്റ് ടു അസൈൻമെൻറ്റ് ത്രീയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസൾട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റ് ദെൻ സി ഇ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് എൻ്റെ സർവേയുടെ ഷീറ്റാണ് ഫൈനലി അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഷീറ്റാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഷീറ്റായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോഴ്സ് നെയിമ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ അഡ്വാൻസ് എനർജി എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ എ ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നു ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ എൻ്റെ സബ്ജക്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ ഫോർ സീറോ ത്രീ ആണ് എം ഇ ഫോർ സീറോ ത്രീ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മീനിൽ എം ഇ
ഏത് അക്കാഡമിക് ഇയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയർ ആയിരിക്കും ഒരു അസസ്മെന്റ് ഇത് ഓഡ് സെമിസ്റ്റർ നെയിം ഓഫ് ദി ഫാക്കൽറ്റി നെയിം ഓഫ് ദി ഫാക്കൽറ്റി എം ടൈപ്പിംഗ് എസ് ഫാക്കൽറ്റി കൂടെ എച്ച് പി എ സീരീസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ടു സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അസൈൻമെൻസ് ത്രീ അസൈൻമെൻസ് ടു ഓർ ത്രീ ഏത് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ മാക്സിമം ത്രീ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സീരീസ് ടെസ്റ്റ് മാക്സിമം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ടു ആണ് അപ്പൊ ടു വരെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് ഷീറ്റുകൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് നൗ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണും അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയിക്കാൻ എഡിക്ട് ദി സെൽസ് വിച്ച് ആർ ഹൈലൈറ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ ഗ്രേ കളർ ഗ്രേ കളറിലുള്ള സെൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സി ഓസ് യൂഷ്വലി നമ്പർ ഓഫ് സി ഓസ് സിക്സ് സി ഓസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സിക്സ് സിക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഒന്ന് അറ്റൈൻമെന്റ് കട്ട് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സാധാരണ കട്ട് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അസൈൻമെൻസിലോ സീരീസ് ടെസ്റ്റിലോ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സി ഒ ആ സ്റ്റുഡൻറ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പർട്ടിക്കുലർ സി ഒ സ്റ്റുഡൻറ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് സി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽസ് ആണ് ഓക്കെ സി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽ മൂന്ന് ലെവൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക സി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽ ലോ ലെവൽ ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് ഹൈ ലെവൽ ഉണ്ട് സോ ലോ ലെവലിന് നമുക്ക് വരുന്ന ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് മീഡിയം ലെവലിന് ടു ആൻഡ് ഹൈ ഗ്രേഡിന് ത്രീ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ സൈഡിൽ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റൈൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് സി ഒ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ലെവൽ വണ്ണ് കൊടുക്കും കിട്ടും ഇനി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് സി ഒ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ടു കിട്ടും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് സി ഒ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സി ഒയിൽ വരുന്ന സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ എബോവ് മാർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറ്റൈൻമെൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സി ഗ്രേഡ് മിനിമം സി ഗ്രേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിലെ എല്ലാ സി ഒസും അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതിലും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പകുതിയോളം സ്റ്റുഡൻസ് സി ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ലെവൽ വണ്ണ് കൊടുക്കാം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു കൊടുക്കാം ആൻഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽസിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പറും നെയിമും കൊടുക്കാനുള്ള കോളാണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഞാനിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എൻട്രീസ് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ വന്ന് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഏത് വേണമെങ്ക
ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നെയിം ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് മാറില്ല ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൂടും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിലെ എൻട്രി ഓവറാണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റിൽ അഡ്വാൻസ് എനർജി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മെട്രിക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് മെട്രിക്സ് മാപ്പിംഗ് പേജിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇത് ഒരു മെട്രിക്സ് മാപ്പിംഗ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്ത പേജാണ് ഇതിൽ മിക്ക കോഴ്സുകളുടെ മാപ്പിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഐ എം ഗോയിങ് സോ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യണം അഡ്വാൻസ്ഡ് എനർജി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് എനർജി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സി ഓസ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സി ഓസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കോപ്പി ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു പേസ്റ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം സി ഓസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മാപ്പിംഗ് മെട്രിക്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാപ്പിംഗ് മെട്രിക്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു സി ഒ പി ഒ മാപ്പിംഗ് മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എഫ് അഡ്വാൻസ് എനർജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സോ അവിടെ അഡ്വാൻസ് എനർജി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് കിട്ടും സോ ജസ്റ്റ് ഈ ത്രീം സെൽസ് കോപ്പി ചെയ്യുക ദെൻ പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഹിയർ ഈ എൻഡിലെ ഈ കോർണറിലെ സെല്ലി കൊണ്ടുവരാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേ സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഉള്ളി ഓക്കെ അഗെയിൻ പി എസ് ഒ സ്മാപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന പേജ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൺട്രോൾ സി ദെൻ സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓക്കെ സോ മാപ്പിംഗ് ഈസ് ഓവർ നൗ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും So, you don't have to manually calculate the average value. Now, we have to go to the page. In the page, we have already have the uh, name and roll number. Uh, so, here, roll number is equal to 0. So, here, we have to create a split up. We have already split up. We have to prepare it. So, ST1 is the split up. അപ്പോൾ എസ് ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പിൽ എനിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിൽ ഫൈവ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഇത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ടോട്ടലി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാം ഞാൻ കോപ്പിയിങ് ദിസ് ആൻഡ് കോപ്പിയിങ് ദിസ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ളി സോ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നോ ഇതിൻ്റെ സി ഓസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ സി ഓസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സി ഒ വൺ ആണ് 
and question 3 4 CO2 question 5 6 CO1 and question 7 8 CO2 1 so that is indicated here first CO1 CO1 question 2 CO2 CO2 again question 5 CO1 CO1 CO2 again CO2 now you have to indicate the choice questions. Choice questions are again 5, 6, 7, 8 choice questions. Are. So, so this is the question maximum mark. Entry 5 mark, 5 mark, then question 3 also 5 mark, question 4 also 5 mark, question 5 15 mark. 15, 15, 15. Okay. So, section. Five, uh, question 5 to 8 total mark it is 60 mark 15 plus 15 plus 15 out of that you need to answer only two questions Appa, total mark this secure and maximum mark 30 and 60 and the other you have to give the tick sign here whether choice questions yeah, 5 to 8 L and choice questions and you have tick sign provide here okay so the split up entry in series examination is over similarly st2 day split up entry do what so other st2 day split up entry and is well it's an issue that don't do okay at the next day you have to enter the split ups of assignments so, you can total subjects in all assignments. Assignments in the split up entry. If you have a choice questions, you can enter the first entry. First, first assignment is CO1. First assignment is CO1. 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 Total number of questions. First assignment uh, have three questions. Three questions are there. So, three, three questions. Ne, a fourth question illa so you can leave this column blank now find a mark split up in the another three three four on so i give three three and four now i am copy pasting copy and pasting the marks put in a copy you can paste over here that's all. So similarly, assignment two. Uh, but all assignments in the mark entry the guy not under assignment one assignment two. And the state mark entry the guy not under. So me ensure the end of the all CEO some cover the down check here. That is CEO one. This is the assignment of the series. That is the RCO. Okay. The step is the university result entry. The university result entry is already the university cutoff. Uh, C grade is cutoff. Okay. So, the result is the university provided. That is the copy. Paste here. You know, see result in the sheet. Another is in you know, see result just copy here. Next, you can just paste it here. Okay. So the you know, see result in copy pasting. Right now, next step on or another. Course end survey day result entry on course end survey day result. We would have a rimbo, e page like with rimbo, here number COs in the description hidden eye tidying at a cup of the e or total e corner click here, not even a wrap wrapping option, the wrapping option to click here, but you can see the COs. Now define the recommend. COS In COS in the course and survey, is COS in the 
സർവേ ഈ സി ഒസ് വെച്ച് നമുക്ക് സർവേ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ സർവേയിൽ വരുന്ന റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് സി ഓസ് ഉണ്ട് ആറ് സി ഓസിലും മൂന്ന് ഗ്രേഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് എക്സലൻറ്റ് സോ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ദി റിസൾട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് റിസൾട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് റാൻഡമായിട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഇവിടെ റിസൾട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കോളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഹാർഡ് കോപ്പി ഫോമിൽ നിന്നും ഹാർഡ് കോപ്പി ഫോമിൽ നിന്നും അവരുടെ ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫൈനലി ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് എക്സലൻറ്റ് മാർക്സ് ഇവിടെ താഴെ കിട്ടും ഓരോ സി ഓസിലും വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി മാർക്കുകൾ ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള റേറ്റിംഗ് ആണ് അടുത്ത ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് സി ഒ വണ്ണിന് കിട്ടിയാണ് സി ഒ ടുന് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദെൻ സി ഒ ത്രീ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ സി ഓസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഗ്രേഡ്സ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഈ ഗ്രേഡ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ഇവിടെ ഈ റേറ്റിംഗിൻ്റെ അവിടെ മാനുവലായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറ്റൈമിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അധികം സമയം എടുക്കില്ല ഓക്കെ സമയം കുറേ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേഡുകൾ ഈ റെസ്പോൺസൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഷീറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ഷീറ്റാണ് ഫൈനൽ ഷീറ്റ് അതിൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദി റിസൾട്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻട്രീസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇവിടെ ടേബിൾ വൺ ടേബിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൈൻ ദി സെറ്റ് ടാർഗറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സി ഓസ് സോ സോ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ സി ഓസും അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എസ് ടി വണ്ണിൽ സി ഒ വണ്ണിന് നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സി ഒ ടു എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ എസ് ടി ടു എസ് ടി ടുവിന് സി ഒ ത്രീയിൽ നയൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ടു ദെൻ അസൈൻമെൻറ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റൈൻ ദി സി ഒ വൺ ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ടു സി ഒ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ത്രീ സി ഒ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് so now regarding university university ide percentage uh, ella cos ilum available a irikanam karanam university ile ella cos um cover cheyunnundu nalla assumption la ana but ainde split up available alla appo c once oru student c grade attain cheythu kaynal he attained all the cos ennalladana okay appo 93 percentage of the students attained all the cos in uh, university സോ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കോള കോളത്തിലും ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സോ ഇവിടെ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾസ് ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ടേബിളിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്രേഡ്സ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് ടി വണ്ണിന് സി ഒ വണ്ണിൻ്റെ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഗ്രേഡ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ കോളം ഇവിടെ ഫിൽഡ് ആവണം എന്നില്ല സെൽസിലും ഗ്രേഡ് വരില്ല ഇപ്പോൾ എസ് ടി വണ്ണിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സി ഒ വണ്ണും സി ഒ ടുവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി ഒ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രേഡ്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആവില്ല അതുപോലെ എസ് ടി ടുവിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സി ഒ ത്രീയും സി ഒ ഫോറും ഉള്ളൂ സി ഒ ഫൈവും സിക്സും വൺ ഓർ ടു ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഈ രണ്ട് പോർഷനിൽ ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ബട്ട് ഫൈനൽ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ടി ടുവിന് ഇവിടെ ഗ്രേഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് ഗ്രേഡ് അസൈൻ ചെയ്യണം അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അതായത് എസ് ടി വണ്ണിൽ നിന്നും എസ് ടി എ അതുപോലെ എ വണ്ണിൻ്റെയും ഗ്രേഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഫൈനലി എല്ലാ അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിലേക്കും എല്ലാ സിയൂസിൻ്റെയും ഗ്രേഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും വരുന്നത് ഓക്കെ നാവു ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എം ഇ ഫോർ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് വെയ്റ്റേജസ് ക്യാൻ ബി എഡിക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ ദ വെയ്റ്റേജ് ഷുഡ് ബി ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് സെവൻ സെക്കൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് തേർഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് സീറോ നമ്പർ ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സെക്കൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് തേർഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ആ എററിന് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ അസൈൻമെൻസ് ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷേ തേർഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സോ യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ദി വെയ്റ്റേജ് ഫോർ ദി തേർഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് തേർഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് വെയ്റ്റേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ എറർ പോയി ഓക്കെ അവർ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് വരാം ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ സി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ് സി ഒ അറ്റൈൻമെൻസിൽ ഫസ്റ്റ് സി ഒന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സി ഒ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് സി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് So, ഈ പിങ്ക് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെൽസിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം എസ് ഐ ആർ പ്രിപ്പറേഷന് ആവശ്യമാണ് പി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് റിഗാർഡ് പി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മാപ്പിങ്ങിന് ബേസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ സെൽസിലൊക്കെ പി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ പി ഒ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ മാപ്പിംഗ് മെട്രിക്സ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് എടുക്കാം മാപ്പിംഗ് ലെവൽ കുറവായിരുന്നു ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് വീക്ക് മാപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് വാല്യൂസും കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരുന്നു വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിമിലർലി പി എസ് ഒ അറ്റൈൻമെൻസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പ്രൊസീജിയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്